కృపైన యేసు క్రీస్తు నామంలో మీకు అందరికీ వందనాలు ప్రైజ్ ద లాడ్ మరి ఈరోజు మనము దేవుని వాక్యంలో నుండి మరి బల్లను ఉద్దేశించి కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాము మొదటి కొరింతి పదకొండో అధ్యాయంలో మరి ఈ వచనాలు ఇరవై మూడు నుండి మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని సంఘాల్లో ప్రతి ఆదివారం బల్ల ఇస్తారు కొన్ని సంఘాల్లో బల్లకు ముందు మెసేజ్ కూడా ఇస్తారు అయితే ఈ బల్ల అన్నది ఒక ఒక సీరియస్ మ్యాటర్ ఇది ఏదో తర ఏదో ఒక ఆచారం కాదు ఏదో ఒక అలవాటు కాదు అది తీసుకోకుంటే 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 అనే ఒక లాంటి గిల్టీ ఫీలింగు లేక తీసుకున్నాను మరి ఏమవుద్దు అని అలాంటి అభిప్రాయాలు కొందరికి ఉన్నాయి అయితే ఈరోజు నేను ఒక్కొక్క ఒక విషయం మీకు చెప్తాను ఒక పాస్ట్ గారు వచ్చారు ఒక నెల క్రితం నెల పైనే వచ్చి అయ్యా ఈ రోజుల్లో చాలామంది సేవకులు సేవకురాళ్ళు క్రైస్తవులు కోవిడ్ వల్ల చనిపోయారు కదా ఎందుకో తెలుసా అంటే ఎందుకంటే వారు బల్ల అయోగ్యంగా తీసుకున్నారు అందుకని చచ్చిపోయారు నా అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ ఒక వచనం ఉంది ముప్పై వచనంలో మొదటి కొనింది పదకొండు ముప్పై లేముంది అంటే మీలో ఇందువలననే మీలో అనేకులు బలహీనులను రోగులనై ఉన్నారు చాలామంది నిద్రించున్నారు ఇప్పుడు ఈ వచనాన్ని కోవిడ్ ఈ వచనం కోవిడ్ని వివరిస్తుంది అన్నది కొంచెం డేంజర్ ఏదైనా ప్రమాదకరమైన సంఘటనలు జరిగినప్పుడు మహమ్మారి కానీ రోగాలు కానీ తెగుళ్ళు కానీ ఇవన్నీ వచ్చిన వెంటనే ఏదో ఒక వచనం తీసేసి ఇక దాన్ని వ్యాఖ్యానించటం ఆలోచించాలి వెంటనే టకటక ఎందుకంటే మీరు గమనించే ఉంటారు ఆ కోవిడ్ చాలా తీవ్ర స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు చాలామంది సేవకులు దాని గురించిన ఇంటర్ప్రిటేషను దాని గురించి రకరకాలుగా చెప్పారు అది రైట్ రాంగ్ అనేది ఉద్దేశం కాదు కానీ ఒక ప్రమాదకరమైన విషాదకరమైన పరిస్థితి గుండా దేశము ప్రపంచం వెళ్తున్నప్పుడు మనము చాలా జాగ్రత్తగా వాక్యాన్ని ఉపయోగించాలి సో అందుకే నేను ఆ పాస్ట్ గారు అలా చెప్పినందుకు నాకు చాలా బాధ కలిగింది అంటే చనిపోయిన వాళ్ళందరూ అయోగ్యంగానే అయోగ్యుల కొంతమంది మంచి దైవజనులు నాకు తెలుసు వాళ్ళు కూడా చనిపోయారు అంటే ఇక ప్రతిసారి వారు అయోగ్యంగా బల్ల ఇవ్వలేదని వాళ్ళే అయోగ్యంగా బల్ల తీసుకున్నారని అది కాదు కానీ మనం ఈరోజు దీని గురించి కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాము ఏమిటి అంటే మొదటి కొరింత పదకొండులో ఒక మాట ఉంది అది ఇరవై మూడో వచనం నుండి నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వలన పొంది తినని పౌలు గారు ఈ యొక్క బల్ల గురించిన వివరాలు పౌలు గారే చెప్తున్నాడు అయితే దీంట్లో రెండు పదాలు ఒకటి రెండు పదాలు వస్తున్నాయి ఏంటంటే నన్ను జ్ఞాపకము ఇరవై నాలుగో వచనము నన్ను జ్ఞాపకము ఇరవై ఐదో వచనం డూ దిస్ ఇన్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ మీ వాట్ టు రిమెంబర్ ఏమిటి అనే మాట కూడా ఉంది ఇంకొక పదం కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఏంటంటే ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి అని ఉంటుంది అప్పగింపబడిన రాత్రి మనకు తెలుసు యోధాయస్కరియతు మరి ఆ యొక్క క్రీస్తు విరోధులతో కుంభకాయ వారితో చేశాడు అది మనకు తెలిసిన విషయాలే కానీ ఇక్కడ నేను ఇంకో కోణంలో చూడాలని ఆశపడుతున్నాను ఇక్కడ పౌలు గారు ఒక మాట అన్నాడు ఏమన్నాడంటే నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మళ్ళీ మీరు దీనిలో తాగినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకునుడి అన్నాడు జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రచురం చేయండి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ప్రచురం చేయండి అంటే బల్ల ఒకే ఒక విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది ఏంటంటే ప్రభువును జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రెండవది ప్రభు యొక్క సందేశాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి రిమెంబర్ ద లాడ్ డూ దిస్ ఇన్ రిమెంబరెన్స్ ఆఫ్ మీ రిమెంబర్ మీ అండ్ దెన్ ఆల్సో రిమెంబర్ మై మిషన్ నా మిషన్ కార్యక్రమాన్ని అందుకే ఏమంటాడు ఆయన మరణమును ప్రచురము చేయుడి అంటే మరణం వరకేనా కాదు ఎందుకు మరణించాడనేది చెప్పాలి దాంతోపాటు పునరుధానుడు పునరుధానం గురించి కూడా చెప్పాలి పునరుధానం గురించి చెప్పే ముందు మరణం గురించి చెప్పాలి కదా ఆ మరణం కూడా ఎందుకు ఆయన మరణంలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి అన్నది మనం చెప్పాలి 
కాబట్టి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ఆయన చనిపోయి పాతి పెట్టబడి తిరిగి లేచినప్పుడు ఆయన మరణము పునరుద్ధానము జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రచురం చేయాలి కాబట్టి రెండు మాటలు రిమెంబర్ హిమ్ అండ్ రిమెంబర్ హిస్ మిషన్ రిమెంబర్ హిమ్ అండ్ రిమెంబర్ హిస్ మిషన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది ఓన్లీ మిషన్లోనే ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఆయన్ని జ్ఞా జ్ఞాపకం చేసుకోరు ఏదో అట్టట్ట కొందరేమో ఆయన్నే జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు మిషన్లో ఇన్వాల్వ్ కారు కానీ బల్ల ఈ రెండింటిని టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ఎ కాయిన్ లాగా మనం చూడాలి ఎందుకంటే యూ కెనాట్ సపరేట్ ద పర్సన్ ఆఫ్ జీజస్ అండ్ యూ కెనాట్ సపరేట్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ జీజస్ బోత్ హ్యావ్ టు గో టుగెదర్ అంటే మీరు పెంతి కోసం దినాన పేతుల ప్రసంగం కానీ అపోసల కార్యం పదమూడులో మరి పౌలు ప్రసంగాలు కానీ మీరు వింటే అక్కడ వారు యేసుక్రీస్తు యొక్క హిస్టారిసిటీ హిస్టారిక్ ఆయన హిస్టరీ జీజస్ ఆఫ్ హిస్టరీ అండ్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటే చరిత్రకు చెందిన యేసుక్రీస్తును సువార్తకు చెందిన యేసుక్రీస్తును వారు పరిచయం చేశారనమాట కాబట్టి ఈ బల్ల మనల్ని మరొకసారి జ్ఞాపకం చేసేది ఏంటంటే ద ద ద ద పర్సనాలిటీ ద పర్సన్ జీజస్ and the preaching of jesus they will go together and holy communion is a reminder of that andike idi meeru cheyinappudella ante oka specific time antu emi ledhu inka cheppalante idi cheyinappudella ante prabhu dinamuna aadivarame cheyalani kuda ledhu konni sandarbhallo vere rojulu kuda ichina ve unnai నేను కొన్ని కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళాను ఆ కాన్ఫరెన్స్లో శనివారం అయిపోతుంది ఆ శనివారం కమ్యూ కమ్యూనియన్ ఇస్తారు అందరికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కమ్యూనియన్ ఇచ్చి పంపిస్తారు కాబట్టి ఇది చేయినప్పుడు ఎలా ఇంకా కొందరు ఏంటంటే ప్రతి ఆదివారం చేస్తారు కొందరు ఏంటంటే నెలలో మొదటి ఆదివారమే చేస్తారు కొందరు మొదటి నాలుగో ఆదివారాలు చేస్తారు కొందరు చాలా అంటే ఇర్రెగ్యులర్ అని కాదు కానీ చాలా తక్కువ చేస్తారు సంవత్సరానికి మూడో నాలుగు సార్లు కూడా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా ఎంతవరకు ఉందంటే కొందరైతే డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటో తారీఖు మాత్రమే చేస్తారు అంటే సంవత్సరానికి ఒక్కసారే ఈ బల్లలో పాల్గొనటం అనేది జరుగుతుంది ఎందుకంటే అయోగ్యం అనేది అందుకే థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ మన జీవితాలు పరీక్షించుకొని పూర్తిగా బాగా పరీక్షించుకొని మన పాపాలు ఒప్పుకొని యోగ్యులముగా తీసుకోవాలి కాబట్టి దీన్ని ఊరికే మాటి మాటికి ప్రతి ఆదివారం తీసుకోవడం అన్నది కొందరికి అదొక అదొక నమ్మకం అనమాట అలాంటి ఒక ప్రాక్టీస్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు ఎప్పుడెప్పుడు చేయాలి ఎంత ఏ రోజుల్లో చేయాలి సంవత్సరంలో ఎన్నిసార్లు చేయాలి అది కాదు యోగ్య అయోగ్య అనేదే రెండు పదాలు యోగ్యత అంటే ముందుగా మనకు యోగ్యముగా అంటే మనము ఏ సయ్యను సొంత రక్షకుడికి అంగీకరించాం కాబట్టి మనకు ఆ యోగ్యత వచ్చింది యేసుక్రీస్తు యొక్క స్వార్థ పరిచర్య మన చేతిలో ఉంది కాబట్టి ద మెసేజ్ ద మెసేజ్ ఆఫ్ ద క్రాస్ ఆల్సో మేక్స్ అస్ ఎలిజిబుల్ అంటే యేసు క్రీస్తు నన్ను యోగ్యుడిగా చేశాడు సిలువలో ఆ సిలువను ఆ సిలువ సందేశాన్ని ప్రకటించటకు కూడా నన్ను యోగ్యుడిగా చేశాడు సో కాబట్టి ఈ యోగ్యత అనేది సంథింగ్ వెరీ యో యోగ్యత అన్నది మళ్ళీ దేవుడే ఇచ్చాడు ఆ యోగ్యత ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు ఇది దేవుని వలన కలిగినదని మనకు తెలుసు అనమాట అందుకే ఈరోజు నేను ఈ మాటలు ఇంకొక ఇంకో విధంగా చూడాలని అనుకుంటున్నాను ఎలాగంటే ఇరవై మూడో వచనంలో నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు నుండి పొందాను అని అంటున్నాడు ప్రభు నుండి ప్రభు నుండి మీరేం పొందారండి పౌలు గారు ప్రభు నుండి పౌలు గారు మీరేం పొందారు అంటే బల్ల ఎలాగ ఇవ్వాలో బల్లలో ఏమేమి ఉండాలి ఆ రొట్టె ఎలాంటి రొట్టె ఆ రాస్ ఆ రాక్షరసం ఎలాంటిది అది ప్రభు నుండి ఏం పొందే పౌలు గారు ఏం లేదండి ఇట్లా ప్రతి ఆదివారం ఇలా బల్ల తీసుకోవాలి ఆ బల్లలో రొట్టెలు ఉండాలి దాక్షరసం ఉండాలి పాత్రలు ఉండాలి ఇవన్నీ నాకు చెప్పాడు కాబట్టి నేను అవి ప్రభు నుండి అవి పొందాను అది మీకు చెప్తున్నాను అని అనొచ్చా ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎ ప్రొసీజర్ ప్రభు నుండి నువ్వేం పొందావు ప్రభు నుండి నేను పొందింది మీరు కూడా పొందారు అది మీకు ఇస్తున్నాను మీరు దాన్ని చెయ్యండి అనే మాట అంటే ప్రభు నుండి 
నేను మీకు అప్పగించిన దానిని ప్రభు వలన పొందితిని మీకు కూడా నేను ఇదే చెప్తున్నాను నేను మీకు అప్పగించినది ఏమిటి అనే మాటకు వస్తే అయితే మీరేం పొందారు ప్రభు నుండి పౌలు గారు మీరు ప్రభు నుండి ఏం పొందారు అన్నమాట ఎందుకంటే పౌలు ప్రభు నుండి ఏం పొందాడు అన్నది మనం తెలుసుకుంటే యోగ్యత అనేది మనకు అర్థమవుతుంది యోగ్యత ఎవరైనాను అయోగ్యముగా అనే మాటకు వస్తే అసలు నాకు యోగ్యత ఎలాగొచ్చింది ముందు అయోగ్యము అయోగ్యుడిని అవ్వాలంటే యోగ్యత నుండి అయోగ్యుడిని అవుతాను కానీ అయోగ్యత నుండి అయోగ్యుడిని ఎలాగ అవుతాను డెర్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ వెరీ క్రూషియల్ సో పౌలు గారిని మనము అపోసల కార్యం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలు చూద్దాం ఆయన ప్రభు నుండి ఏం పొందాడు ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఏ హౌ టు గివ్ హోలీ కమ్యూనియన్ అండ్ ద ప్రొసీజర్స్ నో నో నాట్ దాట్ ఇస్ సంథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్ అంతకంటే చాలా ఎక్కువ ఆయన చేశాడు ఏంటి పౌలు గారు అని అంటే మరి అపోసల కార్యం తొమ్మిదో అధ్యాయంలో కొన్ని విషయాలు మనం చూద్దాం మనలను యోగ్యులుగా ఏమి చేసింది అన్నది మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అంటే బల్ల మాత్రం విశ్వాసులు ప్రభు నమ్ముకున్న విశ్వాసులు బిలీవర్సే తీసుకుంటారు కానీ చాలాసార్లు అసలు నాకు ఆ యోగ్యత ఎలాగొచ్చి యోగ్యత ఎలాగ వచ్చిందండి నేను ఎసుపులో నమ్ముకున్నాను ఆ గుడికి వెళ్ళాను నాకు బాప్తిజం క్లాసులు తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత నాకు బాప్తిజం ఇచ్చారు అప్పటి నుంచి నేను యోగ్యుడిని అయిపోయాను యా బాప్తిజం తీసుకోవటం మళ్ళీ బల్లలో పాల్గొనటం సంఘంలో సభ్యులు అవ్వటం మరి ఇవన్నీ కూడా మనల్ని బల్లకు అర్హులుగా చేస్తుంది యోగ్యత అనేది ఉంది అంటే యోగ్యత మనము డినామినేషన్ చర్చి పరంగా చూస్తే అక్కడ మళ్ళీ రూల్స్ అన్నీ రకరకాలుగా ఉన్నాయి కానీ యోగ్యత అన్నది బైబిల్లో చూస్తే పౌలు గారు ఆయన ఏం పొందాడు ఆయన యోగ్యుడిగా ఎలాగయ్యాడు అంతకుముందు కూడా ఆయన యూదుడే అంతకుముందు కూడా రిలీజియస్ పర్సన్ అంతకుముందు కూడా ఆయన దేవుని గురించిన వైరాగ్యం కలిగి దేవునికి ఏదో గొప్ప సేవ చేస్తున్నాడు ఫీలింగ్లో ఉన్నాడు సో ఆయన ఏమనుకుంటున్నాడంటే నేను యోగ్యుడిని నేను యోగ్యుడిని కాబట్టి నేను దేవునికి గొప్ప సేవ చేస్తున్నానంటూ క్రైస్తవు వాళ్ళందరినీ చెదక బాదేసి క్రైస్తవ సంఘాన్ని నాశనం చేసే దారిలో ఉన్నాడు ప్రాజెక్టులో ఉన్నాడు అనమాట అలాంటి వ్యక్తి యోగ్యత పొందాడు అంతకుముందు ఆయనకి వేరే యోగ్యత ఉంది ఏంట యోగ్యత మత నాయకులు ఆయనకి సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు ఆయనకి పర్మిట్ ఇచ్చారు పర్మిట్ ఏంటంటే క్రైస్తవుల్ని సంఘాల్ని నాశనం చేయాలి అనే పర్మిట్ తీసుకొని నేను ఇప్పుడు యోగ్యుణ్ణి మత నాయకులు నన్ను యోగ్యుడిగా చేశారు ఏ విషయంలో యోగ్యుడిగా చేశారు క్రైస్తవుల్ని హింసించాలి సంఘాల్ని ధ్వంసం చేయాలి అంటూ కంకణం కట్టుకొని మరి ఆయన ఎరుసల వరకే కాకుండా వేరే దేశం ధమస్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు సో హీ థాట్ హీఈస్ ఎలిజిబుల్ అని ఏమనుకున్నాడు నేను యోగ్యుణ్ణి కాబట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు నన్ను కూడా ఈ మత నాయకులు యోగ్యుడని అనుకుంటున్నారు అందుకే నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారు అన్న ఈ పౌలు లోక సంబంధమైన మతపరమైన యోగ్యతలో నుండి క్రీస్తు ఇచ్చిన యోగ్యతలోకి వచ్చాడు అది ఆ యోగ్యత నేను మాట్లాడాను ఏమిటి ఆ యోగ్యత పౌలు గారు మీరు ప్రభు నుండి ఏం పొందారు మదురి కొరింతి పదకొండు ఇరవై మూడులో ప్రభు నుండి నేను పొందినది మీకు అప్పగిస్తున్నాను అంటే నేను ఇది పొందాను మీరు కూడా మీకు కూడా అది నేను చెప్తున్నాను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అంటే అప్పగిస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ సంథింగ్ వాట్ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ వాట్ ఐ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ వాట్ ఐ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ హౌ టు గివ్ హోలీ కమ్యూనియన్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ టు డూ వాట్ హౌ టు గివ్ హోలీ కమ్యూనియన్ అంతవరకే కాదు అంతకంటే ముందు నేను మీకు అప్పగించిన దానిని అంటే నేను పొందినది మీకు అప్పగిస్తున్నాను అంటే నేను మీకు అప్పగించే యోగ్యత నాకు ఎలాగొచ్చి నేను మీకు హోలీ కమ్యూనియన్ గురించి మాట్లాడే యోగ్యత కూడా నాకు ఎలాగొచ్చి అనే మాటకు వస్తే అక్కడ మనము ఇది తెలుసుకుందాం ఏంటంటే పౌలు గారు ఏం పొందారు అంటే మొట్టమొదటిగా మూడో వచనంలో ఆయన వెళ్తూ ఉన్నాడు దమస్కు పట్టణం వెళ్తూ ఉండగా ఆయన పొందిన మొట్టమొదటి యోగ్యత ఏంటో తెలుసా ఆకాశము నుండి ఒక వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించాను ఇంతవరకు మతపరమైన చీకట్లో ఉంటున్నాడు అదే యోగ్యత అనుకున్నాడు కానీ అది యోగ్యత కాదు ఇప్పుడు నేను ప్రభు నుండి పొందినది యోగ్యత నంబర్ వన్ 
వెలుగొచ్చింది ఏదో ఒక సంబంధమైన దేవత మనోనేత్రములకు గ్రుడ్డితనము కలిగించి అంధకారము కలిగించి అంధత్వము కలిగించి ఉన్న నేను ఆ మత వైరాగ్యంలో టెర్రరిస్ట్గా రిలీజియస్ టెర్రరిస్ట్గా తిరుగుతూ ఉంటే నా బతుకంతా చీకటే ఇప్పుడు ఆయన చుట్టూ వెలుగు ప్రకాశించింది ఆ వెలుగు ఆయన లోనికి వెళ్ళింది ఆ మతపరమైన అంటే ఆయన పొరలు రాలినాయి అంటారు కదా అవన్నీ రాలిపోయాయి రాలిపోయినప్పుడు ఆయన మనోనేత్రాలు తెరవబడ్డాయి ఈ హ్యాజ్ రిసీవ్డ్ ద లైట్ కాబట్టి మనకు యోగ్యముగా పాల్గొనాలి అంటే ముందు మనం మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఏంటంటే నేను యోగ్యుడు ఎలాగయ్యాను యోగ్యురాలను ఎలాగయ్యాను అంటే ఐ హ్యావ్ బికమ్ బికాస్ ఐ రిసీవ్ ద లైట్ ఎర్లియర్ ఐ వాజ్ వాకింగ్ ఇన్ డార్క్నెస్ నేను చీకట్లో ఉన్నాను మతపరంగానే ఉన్నాను స్పిరిచువల్ అనుకుంటున్నాను కానీ యేసుక్రీస్తో నాకు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు నాకు సంబంధం ఏర్పడింది అంటే నేనే లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను అన్న ఆ వెలుగు ఈయన చే ఈయన చీకటి జీవితంలో ప్రకాశించింది దట్స్ వన్ వెరీ దిస్ థింగ్ ఈయనకి మతం ఉంది వేదాంతం ఉంది స్వనీతి ఉంది పౌలిక్ ఇవన్నీ ఒక్కసారి చుట్టేసి పారేశాడు దేవుడు నీ మతం పనికిరాదన్నారు నీ థియాలజీ వేదాంతం నువ్వు బాగా చదివి ఉంటావు ధర్మశాస్త్రం ఎరిగిన వాడవే నీకు మత వైరాగ్యం ఉంది నీకు నువ్వే నీతి మధుడు అనుకుంటున్నావు నువ్వు చేసే కార్యం మంచి కార్యం అనుకుంటున్నావు అదంతా కుదరదని చెప్పి ఆయనకు యోగ్యత కలిగించింది నంబర్ వన్ చీకటి జీవితం పోయి వెలుగుమయమైంది అదే మన యోగ్యత రెండవది రెండవది నాలుగో వచనంలో సౌలా సౌలా అనే ఒక పిలుపు వచ్చి ముందు వెలుగు వచ్చింది రెండవది పిలుపు వచ్చింది ద కాల్ ద కాల్ ఆఫ్ గాడ్ మన యోగ్యత ఏంటో తెలుసా ఆయన మనం పిలిచినవాడు ఈ హూ కాల్ యూ ఈస్ ఫెయిత్ఫుల్ ఆయన పిలిచాడు అందుకే మీరు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నది అంటే ఆయన వెలుగును ఆయన పిలుపును జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి బలలో పాల్గొన్నప్పుడు ఎస్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఎన్లైటెండ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ కాల్డ్ ఇక్కడ పిలుపు అంటే ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీ పార్ట్ టైం మినిస్ట్రీ ఓవర్ టైం మినిస్ట్రీ ఎనీ టైం మినిస్ట్రీ కాదు ఆయన సువార్త ప్రకటన సువార్తీకరణ ఎవాంజలిజం మిషన్లో పిలుపు అంతే అది ఫుల్ టైం కాదు దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీ పార్ట్ టైం మినిస్ట్రీ ద ఓన్లీ ఫుల్ టైం ఈజ్ వీఆర్ వీ షుడ్ బి ఫుల్ టైం డిసైపుల్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ మినిస్ట్రీ నేను అదే నేర్చుకున్నాను మీరు ఫుల్ టైం మినిస్ట్రీలో ఉన్నారా బ్రదర్ అంటే నో నో ఫుల్ టైం పార్ట్ టైం కాదు వీ హ్యావ్ టు బీ ఫుల్ టైం డిసైపుల్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అంతే డిసైపుల్స్గా అంటే ఫుల్ టైం డిసైపుల్స్గా ఉంటే మన ద్వారా దేవుడు ఏమేమి చేయించుకోవాలనుకుంటాడో చేయించుకుంటాడు దానిలో ఒకటి ఏంటంటే ఆయన మరణమును ప్రకటించుట ప్రచురించుట మిషన్స్ ఆయన నామమును జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఆయన నామమును ప్రకటించాలి సో దెర్ ఈజ్ ఎ కాల్ అయితే ప్రభు కోపడుతున్నాడు నీవేళ నన్ను హింసించున్నావు అని ఒక స్వరం ఆయనతో మాట్లాడా సో గాడ్ మేడ్ ఎం రియలైజ్ అంటే దేవుడు అక్కడ ఆయన పౌల మీద కోపం రగులుకొని ఆయన్ని నాశనం చేసి భస్మం చేయడం కాదు But the love of God is turned. 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 God has a great plan for Paul. We know that. That's why God is turned. I am the one who is turned. I am the one who is turned. I am the one who is turned. I am able to hear the voice of the lost people. యేసు క్రీస్తు నేత్రాలతో పరిస్థితులు ఇప్పుడు చూడబోతున్నాను యేసు క్రీస్తు చెవులతో ప్రజల యొక్క స్వరాలు వినబోతున్నాను అది మన యోగ్యత ఇంకోటి నీవు ఎవరు అని అడిగాడు ప్రభు నీవు ఎవడవు అని అడిగినప్పుడు 
నేను నీవు హింసించున్న యేసును అంటే యేసు ఈ రివీల్డ్ హింసల్ ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ థర్డ్ వన్ మొదటిది ద కాల్ ఆఫ్ గాడ్ నో ద లైట్ ఆఫ్ గాడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెన్ ద సెకండ్ ఈజ్ ద కాల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ నేనే ఆ క్రీస్తు అంటున్నాడు అది మన యోగ్యత అది మన యోగ్యత కొరింత సంఘానికి అదే చెప్తున్నాడు ఇది మన యోగ్యత అని అంటున్నాడు అని చెప్పాడు అండ్ దెన్ ద థర్డ్ ఫోర్త్ వన్ నాలుగోది ఏంటి ద కమాండ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని ఆజ్ఞ దేవుని నుండి వెలుగు పొందాడు దేవుని నుండి పిలుపు పొందాడు దేవుని నుండి ప్రత్యక్షత పొందాడు ఇప్పుడు దేవుని నుండి ఆజ్ఞ పొందుతున్నాడు ఏమంటున్నాడు అంటే లేచి వెళ్ళము రైజప్ గెటప్ అండ్ గో గెటప్ అండ్ గో ఎక్కడికి అక్కడికే వెళ్ళు ద డెస్టినేషన్ దట్ యూ చూస్ బిఫోర్ యువర్ కన్వర్షన్ ఈజ్ ద సేమ్ డెస్టినేషన్ ఆఫ్టర్ యువర్ కన్వర్షన్ బట్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఎర్లీయర్ బిఫోర్ కన్వర్షన్ యూ హ్యాడ్ ద సేమ్ డెస్టినేషన్ అదే డెస్టినేషన్లో ఉన్నావు అదే గమ్యం కానీ నీ అజెండా నీ ప్రణాళికలు ఇప్పుడు లేచి వెళ్ళు ఎక్కడికి మత నాయకులు దమస్కు వెళ్ళమని చెప్పారు అక్కడికి వెళ్ళావు మత నాయకులు చెప్పినందుకు వెళ్ళావు ఇప్పుడు దేవుడు నేను చెప్తున్నాను వెళ్ళు నీ గమ్యము అదే కానీ నీ ప్రణాళికలు వేరు నా ప్రణాళికలు ఆ గమ్యము అదే కానీ నువ్వు నేను చెప్పినట్టు చేస్తావు సో దెర్ ఈస్ ద కమాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ద కమాండ్ ఆఫ్ గాడ్ ఎలిమినేట్స్ మై ఓన్ విల్ మై విల్ సరెండర్స్ టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ గట్ ద పాయింట్ ఎస్ ఇది ఆయనకు జరిగిన నాలుగో విషయం ఆజ్ఞ ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు లేచి వెళ్ళు అన్నాడు తర్వాత ఆరో వచనంలోనే నీవు ఏమి చేయవలనో అది నీకు తెలియబడును నా కమ్స్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ ద లైట్ ఆఫ్ గాడ్ ద కాల్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ ది కమాండ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దెన్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ కెన్ యూ బిలీవ్ దిస్ ఇన్ని మనకుంటే ఇదే మన యోగ్యత ఇది కానీ బల్ల తీసుకున్నప్పుడల్లా మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని అవును అందుకే పౌలు అన్నాడు నేను ప్రభు నుండి పొందినది ఏం పొందావు పోలి కమ్మి నేను ఎలాగే ఇవ్వాలి ఎన్ని పాత్రలు ఉండాలి ఎంత మిక్స్ చేయాలి బ్రెడ్ ఎలాంటి బ్రెడ్ అది కాదు ప్రభు నుండి ఇవన్నీ పొందాడు యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ దిస్ ఎలిజిబిలిటీ అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ అవర్ ఓన్ కెపాసిటీ ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు దేవుని కృప అంటే ఇదండి ఇది దేవుని కృప సో సో ఇక్కడ ఏంటంటే దేవుడు పౌలు యొక్క స్పీడ్ ఆపి బాబు నేను నీకు రూట్ చూపిస్తాను నీ జీవితం గురించిన ప్రణాళిక నా దగ్గర ఉంది you will be my witness you will be my witness new anna janulaku naaku sakshi ga untam adi na pranalika so prabhu balla manam palugunnappudu ee vishayalanni gnapam cheskovali gnapam cheskoni devuniki krutagnata kaligi undali ippudu ayogyanga elaga ayipothao chudandi ayogyanga elaga ayipothao మీరు వెలుగు పొంది కూడా చీకటిలో నడిస్తే అయోగ్యం కదా హ్యావింగ్ రిసీవ్ ద లైట్ యూ స్టిల్ వాంట్ టు వాక్ ఇన్ డార్క్నెస్ అయోగ్యులు కదా ఇంకోటి ఏంటి దేవుని పిలుపు విని కూడా మధ్యలో సైతాన్ని పిలుపు విట్టు సైతాన్ మార్గంలో నడుస్తూ ఉంటే అయోగ్యం దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత అంటే దేవుడు ఏదో కనపడి సాధు సుందర్ సింగ్ కనపడినట్టు కాకపోయినా దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మనకు ప్రత్యక్ష మతానే ఉంటాడు వాక్యం చదివినప్పుడల్లా వాక్యం విన్నప్పుడల్లా దేవుడు మనకు ప్రత్యక్షం అవుతూ ఉంటే ఉంటాడు పరిస్థితులు మన చుట్టూ జరిగిన పరిస్థితులు చూసినప్పుడు కూడా దేవుడు కనులెత్తి చూడండి అంటే దేవుడు మన కనులు తెరిచి మనకు ప్రత్యక్షత కలిగిచ్చి అదిగో చూడండి అదిగో చూడండి సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ అరౌండ్ యూ అండ్ సో గాడ్ రివీల్స్ టు మీ హీ వాంట్స్ మీ టు సీ థింగ్స్ ఫ్రమ్ హీస్ ఐస్ ఇంతవరకు మతం అనే నేత్రాలతో సౌలు పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే 
దేవుడు అన్నాడు నీ కళ్ళు తీసేశాను నా కళ్ళు పెట్టుకొని చూడు ద రెవల్యూషన్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై లైఫ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో రివీల్ టు మీ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ సో హీ ఓపన్ అప్ ఈ సా దట్ బ్యూటిఫుల్ కదా వాట్ ఎ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ అది జరిగింది తర్వాత ప్రణాళిక ప్రణాళిక చెప్పాడు ప్రణాళిక ఏంటో చూస్తాను మీరు పదిహేను వచనాలు చూస్తే అందుకు ప్రభు నీవు వెళ్ళును అన్ని జనుల ఎదుట రాజుల ఎదుట ఇస్రాయల్ ఎదుట నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకొడిన సాధనము దట్స్ మై ప్లాన్ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి విశ్వాస జీవితంలో ఒక ప్రణాళిక కలిగి ఉంటాడు ఆ ప్రణాళిక మనం తెలుసుకోవాలి ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం జీవించాలి ఇప్పుడు ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం మనం జీవించకపోతే మనం అయోగ్యలము అందుకే అయోగ్యముగా పాటించుట అంటే నేనేదో ఒక విచారం చేశాను కాబట్టి అయోగ్యుండి అయిపోయానని కాదు మేలైనది ఎరిగి దానిని చేయకుండా ఉంటే పాపం యు నో సంథింగ్ ఈజ్ రైట్ అండ్ యుర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సే సంథింగ్ ఈజ్ డూ దిస్ అండ్ యుర్ నాట్ డూయింగ్ అలా చేయకపోవటం కొంతమంది ఏంటంటే నేను అబద్ధం చెప్పాను వ్యభిచారం చేశాను నేను దొంగిలించాను నేను ఘోరమైన పాపం చేశాను కాబట్టి నేను బలలో పాల్గొనడానికి యోగ్యుడిని కాదు కరెక్టే కానీ చేయకూడనేది నేను చేశాను కాబట్టి అయోగ్యుడిని అంటే చేయవలసినది చేయలేదు కదా అందుకు కూడా అయోగ్యుడినే అందుకు కూడా నేను అయోగ్యుడిని దేఫోర్ దేవుడు మనకు ప్రణాళిక ఇచ్చినప్పుడు అది తెలుసుకోవాలి ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం జీవించాలి ఒక మిషనరీగా వెళ్ళమంటాడేమో లేదా ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా లేకుంటే మామూలుగా ఇంట్లోనే ఒక పరిచర్య బ్రింగింగ్ అప్ చిల్డ్రన్ ఈజ్ అ మినిస్ట్రీ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ బ్రింగ్ అప్ యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ వేస్ట్ యువర్ టైమ్ ఇన్ ఆల్ అదర్ నాన్ సెన్స్ అయోగ్యం మనం చేయవలసిన కనీస విషయాలు భరతలారా ప్రేమించుడి ప్రేమించడం లేదా అయోగ్యం భార్యలారా లోబడుడి లోబట్టడం లేదా అదేనమాట అయోగ్యం అనే మాట దేవుడు మన ఎడల ప్రణాళిక కలిగి ఉన్నాడు ప్రణాళిక ఆ తర్వాత ఇంకోటి చూడండి యోగ్యత అనే మాట పౌలకి దేవుడు ఏమిచ్చాడు నేను ప్రభు నుండి పొందినది అంటే ఏం పొందావు బాబు ఏం పొందావు అనే మాటకు వస్తే ఇక్కడ ఇంకోటి కూడా ఉంది ఏమేం చెప్పాను మీకు జ్ఞాపకం ఉంది కదా మరి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే పదిహేడవ వచనంలో మీరు చూస్తే అననీయ వెళ్ళి ఆ ఇంట ప్రవేశించి అతని మీద చేతులుంచి సో సౌలా సహోదరుడా నీవు వచ్చిన మార్గంలో నీకు కనపడిన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నీకు దృష్టి పొంది పరిశుద్ధాత్మ నింపబడినట్లు నన్ను పంపి ఉన్నాడని చెప్పాను సో వాట్ డి రిసీవ్ నేను ప్రభు నుండి పొందినది ఏమిటో తెలుసా ముందు దేవునితో సహవాసం పొందాను నాకు వెలుగు వచ్చింది పిలుపు వచ్చింది ప్రణాళిక వచ్చింది ప్రోత్సాహం వచ్చింది దేవునితో సహవాసమే కాదు నాకు దేవుని బిడ్డలతో కూడా సహవాసం వచ్చింది ఐ వాట్ ఐ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ ఐ రిసీవ్ ద ఫెలోషిప్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ ప్రభు నుండి సహవాసం పొందాను ప్రభు బిడ్డల నుండి సహవాసం పొందాను సో ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరంటే ఏనే అననీయ అననీయ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది పదకొండవ వచ్చిన చూస్తే పదమూడవ అందుకు అననీయ ప్రభు ఈ మనుష్యుడు ఎరుసలేములో నీ పరిశుధులు ఎంతో కీడు చేసి ఉన్నాడు అతని గూర్చి అనేక అనేకుల వలన వింటిని ప్రభు నేను సౌలు గురించి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏంటి దేవునికి ఏం తెలియదా దేవునికి ఏం తెలియదా దేవునికి ఏదో తెలియనట్టు ఏదో పౌలు గురించి చెప్తున్నాడు ప్రభు మరి ఆయన ఎలాంటి వాడు అలాంటి వాడు మరి ఆయన గురించి ఇలా విన్నాను నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అని అంటే దేవుడు ఏమన్నాడు ఎక్కడనూ నీ నామను బట్టి ప్రార్థన చేయవాళ్ళందరినీ బంధించి అవన్నీ చేస్తున్నాడు అందుకు ప్రభ అందుకు ప్రభు నీ వెళ్ళుము అన్ని జనాలు ఎదుట రాజులు ఎదుట అన్ని ఏర్పరచుకున్నాను నాకు తెలుసు నువ్వు చెప్పేది నాకు తెలుసు నీకేం తెలియదంటే నేను ఆయనకి ప్రత్యక్షమయ్యాను నేను ఆయన జీవితంలో చీకటి తీసేశాను నేను ఆయనకి పిలిపించాను నేను ఆయన ఎడలో ఒక ప్రణాళిక పెట్టుకున్నాను కాబట్టి 
నువ్వు కావాలి ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి ప్రార్థన చేయి దేవుని బిడ్డల సహవాసం కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ పర్సన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ యూ టు గివ్ ఫెలోషిప్ టు పాల్ యూ గివ్ ఫెలోషిప్ టు పాల్ యూ ఆర్ ద ఫస్ట్ బిలీవర్ అని చెప్పినప్పుడు ముందు ఏమంటాడంటే ఈ మనుష్యుడు అన్నాడు చూడండి పదమూడులో ఈ మనుష్యుడు అని అంటాడు పదిహేడులో నా సహోదరుడ అన్నాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది దిస్ ఫెలో అంటాడు దిస్ ఫెలో దిస్ ఫెలో ఈజ్ క్రియేటింగ్ నాన్ సెన్స్ దిస్ ఫెలో ఈజ్ ట్రబ్లింగ్ బిలీవర్స్ దిస్ ఫెలో దిస్ ఫెలో దిస్ ఫెలో అన్న దిస్ ఫెలో అనే ఈ అననీయ ఎప్పుడైతే దేవుడు గట్టిగా చెప్పాడో అంతే ఈ జస్ట్ ఒబేట్ అందుకే దిస్ ఫెలో నౌ బికమ్స్ మై బ్రదర్ ఇంగ్లీష్లో బ్రదర్ పాల్ బ్రదర్ సాల్ అంటాడు సహోదరుడా సహోదరుడా ప్రభు నుండి ఏం పొందా పౌల్ గారు ప్రభు సావాసం పొందాను ప్రభు బిడ్డల సావాసం కూడా పొందాను కాబట్టి అయోగ్యత ఎలాగ వస్తుంది దేవునితో సావాసం కలిగి ఉంటాను కానీ దేవుని బిడ్డలతో చర్చిల్లో కొందరితో నేను మాట్లాడనంటే నేను అయోగ్యమే ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండి కూడా బల్ల ముట్టుకుంటున్నారు దిస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ టు ఎవ్రీబడి యూ మస్ట్ బీ ఇన్ గుడ్ టర్మ్స్ విత్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద చర్చ్ అందుకే ఇది మీకు తెలిసి ఉండాలి కొంతమంది నాకు తెలుసు నేను చాలా బాధ కలిగింది కొన్ని చర్చిల్లో నాకు మెంబర్స్ తెలుసు నేను అక్కడ స్పీకర్గా అటు కూర్చున్నప్పుడు ఇద్దరు ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి వాళ్ళు మాట్లాడుకోరు వాళ్ళు మాట్లాడుకోరని నాకు బాగా తెలుసు దే డోంట్ లైక్ ఈచ్ అదర్ బట్ దే బోత్ కమ్ అండ్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ద హోలీ కమ్యూనియన్ ఇది అయోగ్యత పౌలు నువ్వు ఏం పొందావు దేవుని బిడ్డలతో సహవాసం పొందాను కాబట్టి ఆ సహవాసము కొనసాగాలి కీప్ దట్ ఫెలోషిప్ అలా అదర్వైజ్ నీకు యోగ్యత లేదు చూసారా యోగ్యత అంటే నేను వ్యభిచారం చేశాను కాబట్టి గోలిక అవి నేను తీసుకోను అంటే అది కాదు నేను చర్చిలో కొందరి విశ్వాసులతో నేను మాట్లాడటం లేదు నీకు అయోగ్యత యుఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అందుకే ప్రభు అన్నాడు నీ ఏదైనా అర్పణలు ఇస్తే నీ సౌరతో మాట్లాడు లేనప్పుడు వెళ్ళి ముందు సమాధానపడు రికన్సైల్ విత్ దట్ బ్రదర్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ గివ్ యువర్ ఆఫరింగ్ నువ్వు ఆఫరింగ్ గురించి అంత మాట్లాడితే హోలీ కమ్యూనియన్ గురించి బల్ల గురించి అంత సీరియస్ మ్యాటర్ యోగ్యత యోగ్యత అనే మాట ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ జోక్ యోగ్యత పౌలు గారు ఇంకా ఏమైనా పొందావా ఇంకా ఏమైనా పొందావా అంటే పదకొండో వచ్చిన లో ఒక మాట ఉంటుంది దాని గురించి చూడండి అందుకు ప్రభు నీవు లేచి తిన్నని దనబడిన వీధికి వెళ్ళి యువదాను వాని ఇంట తార్సు వాడైన పౌలు అను వాని కొరకు విచారించుము ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేయుచున్నాడు ఆహా ప్రభు నుండి ఏం పొందావా పౌలు గారు ప్రభు నుండి ప్రార్థన జీవితం మొదలైంది వాట్ ఐ రిసీవ్డ్ ఈజ్ ఎ ప్రేయర్ లైఫ్ ఇదిగో అతడు ప్రార్థన చేయించున్నాడు ప్రభు నుండి ఏం పొందావా ప్రార్థన ఎలాగో చేయాలో తెలుసుకున్నాను నాకు ప్రార్థన క్లాస్ ఏం అటెండ్ కాలేదు సెమినార్కి ఏం వెళ్ళలేదు హౌ టు ప్రే హౌ టు రిసీవ్ హోలీ స్పిరిట్ హౌ టు స్పీక్ ఇన్ టంగ్స్ హౌ టు హౌ టు హౌ టు అని చాలా సెమినార్లు అవుతున్నాయి ఇక్కడ హౌ టు ప్రే అని కాదు హీ స్టార్టెడ్ ప్రేయింగ్ ప్రేయర్ లైఫ్ ఇచ్చాడు ప్రార్థించే ఇది ఇచ్చాడు ప్రభా నువ్వు ఎవరన్నావు ఇప్పుడు అంటున్నాడు నేనెవరిని ఆఫ్టర్ ఆల్ నన్ను వాడుకో అంటున్నాడు సో ఇక్కడ అతడు ప్రార్థన చేయిచున్నాడు ప్రభు నుండి ఏం పొందావా ప్రార్థన చేసే మనసు ఇచ్చాడు దేవుడు ఓ వెరీ నైస్ అయితే ఇప్పుడు అయోగ్యత అనేది ఎలాగ వస్తుంది అర్థమైందా అయోగ్యత ఎలాగ వస్తుంది అయోగ్యత ఎలాగ వస్తుంది అంటే ప్రార్థన జీవితం తగ్గిపోయినప్పుడు ప్రార్థన అనేది ఆరిపోయినప్పుడు ప్రభు నమ్ముకున్న ఆరంభ దినాల్లో ఉన్న ప్రార్థన తీవ్రత మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోయింది కదా అది కూడా అది కూడా బల్ల బల్ల కేవలం ఏదో చెడు కార్యం చేశాను ఒప్పుకుంటున్నాను ప్రభు ఐఎమ్ సారీ అబౌట్ ఇట్ అని బల్లలో పాల్గొంటాం కాదు చేయవలసినది చేయకపోవటం కూడా 
చేస్తూ ఉన్నది తగ్గించుకోవటం చేస్తూ ఉన్నది నిర్లక్ష్యం చేయటం దానిలో అభివృద్ధి లేకుండా ఇంకా క్షీణించిపోతుంటే అది కూడా అయోగ్యతే యు ఆర్ నాట్ ఎంటైటల్ టు రిసీవ్ ద హోలీ కమ్యూనియన్ వెన్ యూ హ్యావ్ గౌన్ డౌన్ ఆన్ ద థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ అండ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ వెరీ నైస్లీ ఇన్ ద బిగినింగ్ బట్ నావ్ యూ నాట్ డూయింగ్ అదే అయోగ్యత అయ్యా మీరు ఏం పొందారు పౌరు గారు ఇంకా ఏమైనా పొందారు ప్రభు నుండి ఏం పొందామంటే పద్దెనిమిది వచనంలో అప్పుడే అతని కన్నుల నుండి పొరలు రాలి దృష్టి కలిగి అనే మాట ఉంది దృష్టి కలిగి ఇప్పుడు నా కళ్ళు తెరుసుకున్నాయి మతం అనే కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని యేసుక్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా కార్యాలు చేశాను మతం అనే కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని దేవుని బిడ్డలను హింసించాను మతం అనే కళ్ళద్దాలు పెట్టుకొని సంఘాన్ని నాశనం చేశాను నేనే చాలా మంచి నీతి పరుణ్ణి మంచి కార్యం దేవునికి సేవ చేస్తున్నాడు ఫీలింగ్లో ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు అయితే ఇప్పుడు ఆ కళ్ళద్దాలు తీసేశాడు కళ్ళద్దాలే కాదు మొత్తం క్యాటరాక్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది పొరలు తీసి పారేశాడు దేవుడు అంటే కనులెత్తి చూస్తే నీకు క్రైస్తవులు కనపడ్డారు నాశనం చేశావు ఇప్పుడు నువ్వు కనులెత్తి చూస్తే అన్ని జనులు నశించిపోతున్న ఆత్మల్ని కనపడతాయి ఇఫ్ యూ సీ త్రూ మై ఐస్ you will have the missionary vision if you feel with my heart you will go to them adikane nenu cheptaa untanu christu laanti netralu christu laanti manasu paulu ki ichadu nenu prabhu nundi pondinadi idi ante ayogyata elaga vastundi ayogyata elaga vastundi ante na yokka netralu ippudu koncham బ్లరింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నా నేత్రాలు ఏసు లాంటి నేత్రాలతో చూడటంలే నా నేత్రాలు వేరే వాటితో నిండిపోయింది అహం గర్వం అది ఇది దేవునికి ఇష్టం లేని కార్యాలతో నా నేత్రాలు మూసుకుపోయాయి ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ థింగ్స్ త్రూ ది ఐస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ బికాస్ సో మెనీ థింగ్స్ హ్యావ్ లేయర్డ్ లేయర్ ఆఫ్టర్ లేయర్ ఆఫ్ మై ఐస్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ థింగ్స్ అవునా ఆ రోజుల్లో ఉన్న తీవ్రత ఆ రోజుల్లో ఉన్న నశించిపోయే ఆత్మల గురించిన భారం తగ్గిపోయిందా యా తగ్గిపోయింది ఇప్పుడు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఆయనకి పొరలు రాలిపోయాయి ఇప్పుడు వేసయ్య కళ్ళతో చూస్తుంటే ఆయన లోకం వేరుగా కనపడుతుంది ఇది మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను జన సమూహం వచ్చినప్పుడు శిష్యులు ఎలా చూసేవారంటే అయ్యో వీళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టాలి శామియాన డేక్షాలు వాటర్ బాటిల్స్ ఇస్తరాకులు ఇవే వాళ్ళ ఆలోచనలు వీళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టాలి ప్రభావ అన్నారు కానీ అదే క్రౌడ్ అదే జన సమూహాన్ని ఏసుప్రభు ఎలా చూశాడంటే కాపర్లేని గొర్రెలు సేమ్ క్రౌడ్ డిఫరెంట్ విజన్ అయితే ఇదే శిష్యులు పెంతికోస్ దినాన పునరుద్ధానం అయిన తర్వాత పెంతికోస్ దినాన పరిశుద్ధాత్మచే అభిషేకించబడి ఎరుసలేములో కొన్ని వేల మంది వస్తే వీళ్ళందరికీ భోజనాలు పెట్టాలని కాదు కానీ వీళ్ళందరికీ బైబిల్ చెప్పాలి ది బిగాన్ టు సీ ద క్రౌడ్ ద వే జీజస్ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ జీజస్ ఈజ్ సీ దే వర్ ఏబుల్ టు సీ లైక్ దాట్ అదే అనమాట నశించిపోతున్న ఆత్మలు మనం చూసినప్పుడు మనకు ఆ భారం ఉందా మన నేత్రాలకి ఇంకా ఏమైనా కప్పుకొని ఉన్నాయా గర్వం అహం రాజకీయాలు మాట్లాడకపోవటం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవి మన కళ్ళని గుడ్డితనం కలిగించి వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ థింగ్స్ దెర్ ఫోర్ పౌలు గారు మీరు ఏం పొందారు అదే పొందారు ఇంకా మీరు చూస్తే అదే వచనంలో అతడు దృష్టి కలిగాను పరిశుద్ధాత్మ నింపబడి నన్ను పంపి ఉన్నాడని చెప్పి పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడున్నట్లు అంటే అనాయింటింగ్ అనేది వచ్చింది అభిషేకం వచ్చింది ప్రభు నుండి ఏం పొందావా పౌలు గారు ప్రభు నుండి ఇన్ని పొందాను అంటే ఇవన్నీ మీకు అప్పగిస్తున్నానని కాదు ఇవన్నీ నేను పొందాను ఈ విషయాలు మీకు చెప్తున్నాను అంటున్నాడు కాబట్టి మీరు కూడా యోగ్యంగా యోగ్యత అంటే ఇదే 
and so therefore here it is very important thing prabhu ne nikam pandevaya parishuddhaatma che nimpabadi abhishekinchabaddanu baptism kuda teesukunnanu baptism kuda teesukunnanu ikka chevariga manam ikkada chuste 20 vachanamlo ese devuni kumaradani aayana gurchi prakatinchuchu vachanu ఇప్పుడు అర్థమైందా ప్రకటించుచు వచ్చాను మొదటి కొరింతీలు మనం ఏం చూసాము ఇది చేయనప్పుడెల్లా ఆయన మరణము గురించి ప్రచురించుడి ఇప్పుడు ప్రచురించుడి అంటున్నాడు కదా అక్కడే మొదలైంది అక్కడే మొదలైంది ఇప్పుడు యోగ్యత వచ్చినప్పుడు యోగ్యత వచ్చినప్పుడు మొదలుపెట్టాడు కాబట్టి అదే ప్రకటన జరుగుతుందా ప్రకటన అంటే వీధిలో నిలబడి వాక్యం చెప్పటం కాదు అది ఆ సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్పాలి మన జీవితాల ద్వారా అందుకే నేను ఎప్పుడు మూడు మాటలు అంటాను ఐ విట్నెస్ అబౌట్ జీజస్ ఐ టెల్ అబౌట్ జీజస్ బై మై బీయింగ్ బై మై డూయింగ్ అండ్ బై మై సేయింగ్ బీయింగ్ డూయింగ్ అండ్ సేయింగ్ ఉండుట చేయుట చెప్పుట ద్వారా యేసును ప్రచురిస్తాం ప్రకటిస్తాం అందుకే ఈరోజు మనము పౌలు గారు ఒక మాట అన్నారు ఏంటంటే నేను ప్రభు నుండి నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు నుండి పొందాను వాళ్ళకి అప్పగిస్తున్నాడు ఏంటి హోలీ కమ్మి నేను ఎలా తీసుకోవాలని కాదు తన సాక్ష్యాన్ని తన అనుభవాన్ని తాను ఏ విధంగా యోగ్యుడయ్యాలన్నది చెప్తున్నాడు అన్నమాట చెబుతూ అందుకని అంటాడు కాబట్టి యేసు ప్రభు కూడా ప్రభు అయిన యేసు తాను అప్పగించబడిన రాత్రి రొట్టెని తీసుకొని అవన్నీ చెప్తా ఉన్నాడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి నన్ను ప్రకటించండి ఒట్టిగా ప్రకటించడం కాదు ఒట్టిగా జ్ఞాపకం చేసుకోవటం కాదు ఆయన ఎందుకు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే నన్ను ఎలా యోగ్యుడిగా చేశాడు పౌలు గారు యోగ్యుడయ్యాడు అందుకే పలలు పాల్గొనే ముందు మనం పరీక్షించుకోవటం చాలా అవసరం మనం చేసిన అపరాధాలు పాపాలే కాదు మనం చేయవలసినది చేయలేదు కాదు ఎలా ఉండాలో ఉండలేదు కాబట్టి ఎలా జీవించాలో జీవించలేదు కాబట్టి ఎలా మనం ఆయనకి కృతజ్ఞత లేకుండా ఉన్నామో అది కూడా పరీక్షించుకోవాలి అలా చేసినప్పుడే మరి మనం ఎంత అయోగ్యులమో తెలుస్తుంది అయితే దేవుడు ఆ యోగ్యత నుండి మళ్ళీ మళ్ళీ యోగ్యులుగా చేయటానికి ఈ యొక్క బల్ల ఏర్పాటు మనం చేశాడు that is the privilege we have in the lord's table same lord ade prabhu rendu prarthana cheskunnam prabhu ni vakyam korakai vandanalu ni balla korakai vandanalu memu jagrataga yogyulamu ga unnamo ledu ani parikshinchukoni చాలా డీటెయిల్గా పరీక్షించుకోవటానికి సహాయించి యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి